Mheshimiwa mwe, shida yake wewe. Sulikuwa unasikia mimi sitaki kurudia. Eleza hii shida iliyoelezwa na wafungwa hapa. Askari tuna shida mbili ya kwanza na mahabusu amelalamika kwamba amebandikwa kesi alikamatwa na mafuta kaombwa shilingi 200 akaomba milioni eh yeye yeah, alikuwa na laki mbili ukakataa ukataka ukasema ndio utamuonyesha kwa hiyo yuko hapa amebandikwa kesi ya mauaji lakini ya pili yupo mzee mmoja alikuwa diwani anaitwa mzee kijuu anadai naye amebandikwa kesi e, na anaambiwa sasa yeye anahangaika huku kesi ya mauaji lakini kwamba mke wake yeye atashughulikiwa kule ili akae huko na ameuza shamba lake Afadhali mheshimiwa kwanza kwa jina naitwa detective Mr. Sergeant Sagari nambari yangu ni Echo 81 Nafahamu juu ya ishu moja kacha hizo mbili Ishu na mhusu Mr. Hassan Kijuu Mr. Hassan Kijuu alikamatwa baada ya taifa kufungua kituo cha polisi Kukamatwa kwake basi nilikuwa nimepata file mimi mwenyewe Baada ya kupata file nikafanya utaratibu wa kumkamata nilikuwa nimemkamata Kwanza nilipomkamata mara kwanza alipiga simu kwa mheshimiwa jaji ni jamaa yake mheshimiwa jaji nikaongea naye nikamwambia issue jinsi ile akasema okay ataimaliza hapo baada akapiga issue yenyewe ilikuwa ni kugushi na kuuza eneo ambalo alikuwa la kwake baada alipiga simu tena kwa brigadia moja jeshi la wananchi baada akamwambia issue yake atapambana nao polisi kwa sababu baada kumpa ile expression akaona kwamba kuna uhalisia wa lile tendo alikuwa amelifanya kwa hiyo katika upelezi sasa upelezi mambo niliyofanya Mambo ni wafanye pamoja na kufika kwenye eneo la tukio. Ni pamoja na kufika kwenye ofisi ya Halmashauri ya Magu kwa sababu eneo la tukio ni kisesa. Baada hapa ni kwa mashahidi na kumtafuta mhusika ambaye ni msomali kwa eneo lile pale. Ndio ndio mheshimiwa. Ni wasomali wanaruhusiwa kuwa na hali fulani. Ni msomali mwenye asili ya Tanzania. Sema msomali. Kwa hiyo msomali yule ana shamba na wakati kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 na namba 5 ya mwaka 99 ardhi yoyote haiwezi kamilikiwa na mtu ambaye sio raia. Kwa hiyo msomali ndiye amemletereza huyu awe ingi, awe ndani. Sio hivyo. Najua hey. kuongelea vitu ambavyo mimi nilivigundua kwenye upelezi wa kesi hiyo. Na ni kwamba shamba lile ni la msomali eh endelea. Shamba lile ni la mtu mmoja anaitwa Hassan Muhammad. Huyo ni mwenye asili ya Kisomali. Kwa hiyo vitu vile asili ya Kisomali maana yake nini? Ni msomali Tanzania au ni mtanzania? Msomali mtanzania mwenye asili. Kwa hiyo nikapata vile vifuatavyo. Kitu cha kwanza nilichokipata ni hati ya malipo ya shilingi milioni ilikuwa ni shilingi milioni 40 kupitia benki ya Bolivia NBC ambayo ilipwa Mr. Kijuu Hilo alikujitoshereza aliku nikaenda tena kutafuta hati nyingine ambayo ni ya shilingi milioni 4 Mr. Kijuu alichukua pesa taslimu aliandikiwa receipt kwamba kachukua shilingi milioni 4 na laki mbili na shina tano. Baada hapo nikatafuta uhalisia wa kile kiwanja kujua kwamba kuna ukweli gani kwamba kile hicho kiwanja Nikaenda halmashauri ya mji wa Magu nikaongea na afisa wa Alice akaniambia kwamba kiwanja kile kilikuwa kimeshafanywa transfer kwa Mr. Jackson Uhue baada kuuziwa na Mr. Kiju lakini wamecancel zile transfer kwa sababu eneo lile ni la Mohamed amekianza kumiliki kile kiwanja tangu mwaka 1990 karibu na 90 baada ya halmashauri kuwa wamefanya nini wamempimia ile eneo baada ya hapo sasa nilichokifanya mimi kwa chupi ni kwamba nikaandaa lile jarada nikapeleka kwa akili wa serikali. Kwa akili wa serikali baada ya kusoma ushahidi wa kuepo na documents zielezo akaamua kwa ndaa mashtaka. Nilio mheshimiwa. Lakini pamoja na baba nyongeza ah umeshamaliza. Yule ofisa usalama yuko wapi? Ni hapo. Eh hebu eleza tatizo lako. Limezungumzwa hapa kwamba ulikusanya simu ukafanya nini na kadhalika alieleza yule mtu. Yuko wapi huyo rafiki yangu? Karikenzi, uko wapi? Aya kaa tu tulie kaa hapo hapo. Ehe. Sawa. Nikusanya simu maana yake ni wajibu wangu wa kusanya kitu ambacho kitakiingereza. Mimi ndio vitu vyote ambavyo havitaki kuingia gereza mimi ndio nafikagua na kukusanya. Viko wapi sasa hivi hivi simu na nini? Viko ofisi ya gereza. Kuna ulikusanya simu ngapi? Nne. Yaani hapa butimba pawe na simu nne tu ndozizo zizo ah twende taratibu tu kwa sababu mimi nafahamu humu kuna simu kuna bangi kuna nini najua kila kitu ndio maana nimekuja hapa sikutoa taarifa wewe gereza hili lote muwe na simu nne tu ati nasema uongo jamani ndozizo zikusanya 
Kwa hiyo wewe siku hiyo uliwatafuta watu wane ndio kawakusanyia simu zao ehe. Kila siku na kwenda na siku. Kwa hiyo jumla ngapi simu umeshakusanya ngapi? Sasa hivi zipo 4 na nyingine juzi tumekusanya zipo 5. Mimi nikiamua sasa hivi kufanya ukaguzi nitapata nani simu nne tu. Kwa sababu mimi na maskari hapa tena wengi. Naweza nikaanza kusechi hapa. Upati simu. Sipati. Ndio. Na kwenye mabweni yao ndo na kuanzia kusachi. Na sasa sasa kwenye mabweni huyu amesema kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao anataka asikilizwe yeye anakuja na vitu vyovu kwa hiyo wewe hukutaka nimsikilize ah yeye anaponi ana... ah mimi nakuuliza mbona wewe unakusikiliza kwa hiyo hukutaka yeye nimsikilize mimi nashukuru Mungu amefanya hivyo nashukuru sana ameleza ukweli ameniinua wakati fulani <laughs> unajuaje amekuinua ni kukunyoa nyota zako hapo atakuwa amekuinua kwamba mimi nafanya alafu wewe naona una kiburi hapana unazungumza mbele yangu kwamba amekuinua kwamba nimesikika una, una uhakika gani kwamba mimi nitatoka na jibu gani kwako amekuinua yani unazungumza hivyo mbele yangu nimekosa nimeraji amekuinua nimeraji kwa hiyo kuja kwangu hapa ulikuwa uje wewe uinuliwe hapana nashukuru mkuu wa magereza nisamehe kwa hiyo nimekuja hapa kusudi huyu ainuliwe hapana nisamehe hapana Jo unafikiri unafanya mzaa. Nisamehe. Jamani. Nimekuja kuwasalimu. Nisikilize basi. Sikilizeni. Shida kila mmoja ana shida. Umenielewa? Siwezi nikawasikiliza wote watu elfu moja na mia tisa. Nimesha jua hali halisi. Ndio maana nimekuja hapa. Kwa nini hata hilo mtaki kushukuru, kushukuru ndugu zangu? Nimegundua mambo mengi hapa. Hata mengine hamjaeleza. Hata vitendo vingine mnavyofanyiwa hamjavieleza hapa. Vingine vya kuombwa rushwa. Hamuombi rushwa hapa. Ninafahamu kila kitu. Ndio maana nimekuja hapa bila kutoa taarifa. Nimekuja nijionee mwenyewe. Nimeyaona, naomba muamini kwamba nimeyaona. Naonda, naomba muamini nimeyaona nimeyasikia ninaomba muvumilie hata mimi hata sisi tuliopo hapa ni wafungwa au mahabusu wa baadaye kufungwa au kuwa mahabusu haina maana wewe kuna haki ya kupata utu wako wa kibinadamu. Ndio maana ndugu zangu nimekuja hapa kuwasalimu. Nimeona nipite hapa Mwanza niwasalimu. Nimesikia changamoto zenu. Lakini nimesikia pia changamoto za maskari wangu. Maskari wangu maskari wa magereza wana changamoto zao wanafanya kazi katika mazingira magumu lakini nimeona pia changamoto zenu ninajua wapo watu waliofungwa hawajafanya makosa lakini ninajua pia wapo watu wamekaa humo mahabusu wanacherewesha kesi zao wanachereweshwa ili wasipate haki zao wapo watu ambao wameachwa humu kwa sababu hawajazungumza vizuri na polisi ili wamalize uperelezi na kwenda kutoa ushahidi nimeyaona haya ndugu zangu yamenigusa mimi ni kiongozi wenu lakini pia ninamuogopa Mungu. Kwa hiyo ninachowaomba tuvumilie. Nimekuja na viongozi hapa mbalimbali. Mbali. Nimekuja na mkuu wa mkoa huyo hapa, mkuu wa mkoa wa Mwanza. Sikilizeni basi. Nimekuja na RPC huyo hapa ambaye yeye ndio msimamizi wa polisi wote katika mkoa wa Mwanza. 